அன்பு நேர்களை வணக்கம் நலம் தானா நிகழ்ச்சியில் உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு வாரம் இந்த நிகழ்ச்சியில முதியவர்களுக்கு மருத்துவ ரீதியை ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதற்குண்டான தீர்வுகள் குறித்து தான் இந்த நிகழ்ச்சியில நாம பார்த்துருக்கோம் முதுமை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலே மெல்ல மெல்ல நோய்கள் வர்றது உபாமை வர்றது இதெல்லாம் ரொம்ப இயற்கையான விஷயம் அந்த வகையில் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில் சுவாச மண்டலத்தில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அதை சரி செய்கிறதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்குது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சிவோபிடி நிமோனியா ஆஸ்மா இதெல்லாம் ஆரம்ப கட்டத்துலேயே நம்ம தவிர்க்க முடியுமான்றதையும் பார்க்க போகிறோம் அந்த வகையில் மே ரெண்டாம் தேதி உலக ஆஸ்மா தினமாக அனுசரிக்கப்படுது இதுக்கு முக்கிய காரணம் என்ன தெரியுமா மக்களுக்கு ஆஸ்மா குறித்த ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படணுன்றதுக்காக தான் அந்த வகையில் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில் நமக்கு இருக்கிற பல தரப்பட்ட சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் சொல்கிறதுக்காக ஆஸ்மா அலர்ஜி மருத்துவ நிபுணர் டாக்டர் கமல் கோவிந்த் சுவாமி இன்னைக்கு இந்த அரங்கத்தில் இருக்காரு அவரை சந்திச்சு நமக்கு இருக்கிற சந்தேகங்கள் எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாமா வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் முதியவர்களுக்கு வரக்கூடிய நுரையீரல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எடுத்தோடனே ஞாபகம் வருது ஆஸ்மா ஆஸ்மா இல்லாம நுரையீரல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் என்னெல்லாம் முதியவர்களுக்கு வர வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா நுரையீரலில் பல வியாதிகள் நமக்கு வரலாம் இப்போ பெரியவங்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுவும் இந்த போஸ்ட் கோவிட் கோவிட் வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பெக்ட்ரமே வந்து மாறி இருக்குது அப்படின்ட்டு தான் இந்த மருத்துவ வல்லுநர்கள் எல்லாமே சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த கொரோனா தாக்கம் வந்து நுரையீரலை தாக்கின நேரத்தில் பல நோய் கிருமிகள் அதை தன்னைத்தானே காப்பாற்றிக்கிறதுக்கான பரிமாற்றங்களை செய்ய ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படி இருக்கிற நேரத்தில் இந்த டிசீஸ் ஸ்பெக்ட்ரமே வந்து பெரியவங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்னு வேறுபட்டு இருந்தது வந்து முதியவர்களுக்கு ரொம்பவே மாறிடுச்சு ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த உடலில் ஏற்படக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலோட மாற்றம் ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக அவங்களுக்கு வந்து சளி இருமல் பிடிக்கிறது ஒரு தும்மல் வந்தால் கூட அது நாள்பட்டு இருக்கிறது இல்லை சளி வந்தால் கூட அது ரொம்ப நாளாக இருக்கிறது பல பிரச்சனைகளுக்கு அது அடித்தளமாக அமையுது இது தான் அதுக்கான மெயினான காரணமாக இருக்குது அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்மா தாக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன டாக்டர் அதுலேயும் குறிப்பாக முதியவர்களுக்கு ஒரு ஆஸ்மா தாக்கம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்னென்ன அறிகுறிகள் எல்லாம் இருக்கும் அது கண்டிப்பாக ஆஸ்மாவுக்கு பல அறிகுறிகள் இருக்கு இருந்தாலும் நம்ம எல்லாரும் காமனாக சொல்கிற அறிகுறி என்னென்னா வீசிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் எல்லா வீசிக்குமே வந்து ஆஸ்மாவாக இருக்காது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வைரஸ் தொட்டு இருந்தால் கூட சில பேருக்கு வந்து அந்த வீசிங் சவுண்டாக வரலாம் ஒரு ஃபாரின் பாடி அதாவது எதையாவது அவங்க முழுங்கிட்டாங்க அப்படின்னா கூட அது வந்து நம்ம சுவாச குழாய்களுக்கு போகிற நேரத்தில் கூட வீசிங் சவுண்டு வரலாம் ஈவன் சில வகை வைரஸ் நிமோனியாவில் கூட வந்து வீசிங் வகை வரலாம் ஸோ இந்த ஆஸ்மா தாக்கம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அது எக்ஸாஸ்பிரேஷன் ஆகிறது அது ஒரு வியாதியின் முற்றிய நிலைக்கு போகிறது இப்போ ஆஸ்மா வந்து நிறைய ஸ்டேஜஸில் இருக்கும் ஆஸ்மா தாக்கம் ஏற்படுது அப்படின்னா வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு தீவிர சிகிச்சை நம்ம கொடுக்க வேண்டிய நிலைக்கு போகிறது தான் ஆஸ்மா தாக்கம் அப்படின்றது அறிவியல் பூர்வமாக அது எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா லங் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்டில் வந்து எஃபி வி ஒன் அப்படின்னு ஒரு ஃப்ராக்மெண்ட் இருக்கும் அது வந்து ரொம்ப குறையிற நேரத்தில் தான் ஆஸ்மா தாக்கம் வந்து தீவிரமடைய ஆரம்பிக்கும் மே ரெண்டாம் தேதி உலக ஆஸ்மா தினமாக அனுசரிக்கப்படுது அதோட முக்கியத்துவம் என்ன குறிப்பாக என்ன தீம் இந்த வருஷம் அது நிச்சயமாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் தான் மே ரெண்டாம் தேதி வருது இல்லாட்டி மே மாதம் வரும் முதல் செவ்வாய்க்கிழமையாக தான் வந்து நம்ம உலக ஆஸ்மாக தினமாக நம்ம இது பண்ணுறோம் இந்த வருடத்துக்கான கருப்பொருள் என்னென்னா ஆஸ்துமா கேர் ஃபார் ஆல் அப்படின்றது தான் ஸோ ஆஸ்மா நோயாளிகள் யாராக இருந்தாலும் அவங்க எந்த நிலையில் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வசதி வாய்ப்புகள் எது எப்படி இருந்தாலும் சரி அவங்க அனைவருக்கும் ஒரு தரமான ஆஸ்மாவுக்கான சிகிச்சை கொடுக்கணும் கொடுக்கப்பட வேண்டும் அது அவங்களோட உரிமை அப்படின்றத தான் வந்து ஆஸ்மா கருப்பொருளாக இந்த வருடம் வந்து நாங்கள் கருதுகிறோம் இது ஏன் அப்படின்னா உலக அளவில் பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்மா நோயாளிகள் வந்து பல மடங்கு வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து மூணு மடங்கு வந்து இப்போ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உலக அளவில் முந்நூறு மில்லியன் ஆஸ்மா நோயாளிகள் இருக்காங்க இது வந்து கிட்டத்தட்ட மூணு மடங்கு ஆகும் அப்படின்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதில் ஸோ இதுக்கு அடிப்படை காரணமாக அமைய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா மக்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய விழிப்புணர்வு ஸோ அந்த விழிப்புணர்வு நல்லா கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த உலக ஆஸ்மா தினம் வந்து கடைபிடிக்கப்படுது ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிம்மதியாக தூங்குறது ஆனால் இந்த ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து அதிகமாக பிரச்சனை வர்றது வந்து இரவு நேரங்களில் தான் அதுவும் குறிப்பாக வந்து முதியவர்கள் வந்து ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க காலையில் இல்லாமல் இரவு
ஸோ அவங்களுக்கு கஷ்டமே பார்த்தீங்கன்னா வெயில் வரத வரைக்கும் தான் ஒரு எட்டு மணி வரைக்கும் இந்த கஷ்டம் இருக்கும் அதை வரைக்கும் இருமுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மருந்து எடுக்காமல் கூட நிறைய பேர் சரியாயிடுவாங்க இந்த ஃபீனோடைப்பிக் ஆஃப் ஆஸ்மா வந்து அதிகமாக இருக்கும் காரணம் நிறைய நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில ஹார்மோன் மாற்றங்கள் வந்து அதை ஊக்குவிக்குது ரெண்டாவது வந்து அந்த ஆஸ்மா தாக்கத்தை உண்டாக்கக்கூடியதே வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஏர்வே இன்ஃப்ளமேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஏர்வே இன்ஃப்ளமேஷன் வந்து அதிகாலை நேரங்களில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு ஆய்வுகள் சொல்கிறாங்க மேற்கொண்டுதோட <laughs> அந்த பயிற்சிகள் மூலமா அவங்க பாதிக்கப்பட்ட அந்த நுரையீரலை வந்து சரி பண்றது தான் வந்து நுரையீரல் புனர்வாழ்வு சிகிச்சை அப்படின்றது பல்மனரி ரீஹாபிடேஷன் அப்படின்றது இந்த பல்மர் ரீஹாபிடேஷனில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சின்ன சின்ன பயிற்சிகள் இப்போ ஒரு சிஓபிடி பேஷண்ட் இருப்பார் எழுபது எழுபத்தஞ்சு வயசில் அவர் இங்கேருந்து டாய்லெட்டுக்கு போயிட்டு வரத்துக்குள்ளே அவருக்கு மூச்சு திணறல் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஒரு பதினஞ்சு படி பதினஞ்சு ஸ்டெப்பை எடுத்து வச்சா மூச்சு திணறல் வருதுன்னா அவரை எப்படி அந்த பதினஞ்சு ஸ்டெப்ஸை மூச்சு திணறல் வராமல் போகிறது டாய்லெட் போயிட்டு வரது வரைக்கும் அவருக்கு எப்படி மூச்சு திணறல் வராமல் இருக்கும் இப்போ போவார் காருக்கு போயிட்டு காரில் உட்காந்துட்டாருன்னா அவர் அழகாக ஆஃபீஸ் போயிடுவார் இங்கேருந்து அந்த காருக்கு வாக் பண்ணி போகிறதுக்குள்ளே அவருக்கு மூச்சு திணறல் வந்துடும் ஸோ அதுக்கு எப்படி ட்ரெயின் பண்ணுறது டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறைய இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்மாவிலையும் சரி சிஓபிடியிலையும் சரி லேடிஸ் நிறைய பேர் வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க அவங்களுக்கு டே டு டே கிச்சன் ஆக்டிவிட்டி செய்கிறதுலேயே வந்து அவங்களுக்கு மூச்சு திணறல் வரும் ஸோ அதுக்கு அவங்கள எப்படி வந்து ட்ரெயின் பண்ணுறது அப்படின்றத தான் வந்து நுரையீரல் புனர்வாழ்வு சிகிச்சைன்றது ஸோ அதுக்கு ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்ஸ் இருக்குது அதை வச்சு சில பயிற்சிகள் இருக்குது அந்த பயிற்சிகள் மூலியமாக அவங்களோட நுரையீரலோட செயல்திறனை நம்ம அதிகப்படுத்தலாம் முதியவர்களுக்கு என்ன மாதிரி ஸ்பெஷல் இன்ஹேலர் அவங்க யூஸ் பண்ணணும் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அதை கண்டிப்பாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து இன்ஹேலர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம ஒரு ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் பர்சன்ஸ் தான் வந்து அதிகபட்சமே இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணுறோம் பட் அஸ் வெ வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நைன்டி செவன் பர்சன்ட் வந்து ஆஸ்மா நோயாளிகள் சிஓபிடி பேஷண்ட்ஸ்க்கு இன்ஹேலர்ஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கே வந்து என்னென்னா அந்த காம்ப்ளியன்ஸ் வித் த இன்ஹேலர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதை சரியான முறையில் அவங்களால் பயன்படுத்த தெரியாது ஒன்று ரெண்டாவது அதை வந்து எப்படி தூய்மைப்படுத்தணும்னு இருக்குது அந்த அவங்க யூஸ் பண்ணுற அந்த ஸ்பேசர்னு ஒரு டிவைஸ் அதாவது ஒரு இன்ஹேலரை வந்து டைரெக்டாக நம்ம வாயில் வச்சு இன்ஹேல் பண்ணலாம் ஒன்று இல்லாட்டி சின்ன மாத்திரைகள் கேப்சூல் மாதிரி இருக்கும் அதில் வந்து ட்ரை பவுடர் இன்ஹேலர்ன்றது அதை வச்சு உரியலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு வகைகள் இருக்குது இப்போ அந்த பேஷண்டோட லங் ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குது அவர் அவரோட பீக் ஃப்ளோ பார்ப்போம் பீக் ஃப்ளோனால் வேகமாக ஊத வச்சு ஒரு மிஷினில் பார்ப்போம் அவரோட எவ்வளோ காற்று வெளியில் வருதுன்னு தெரியும் அது மாதிரி அவர் உள்ளே இழுக்கிற திறன் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் அதை வச்சு அவருக்கு எந்த வகையான மருந்து கொடுத்தா செட் ஆகும் அப்படின்றத பார்க்கும் இதில் என்ன ஒரு வேடிக்கையான விஷயம்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த உள்ளே இழுக்கும் உள்ள இழுப்பான் வகை மருந்துகளை வந்து அதிகமாக விரும்ப மாட்டாங்க அதுதான் பட் ஒன்ஸ் அவங்க அதோட சேஃப்டி ப்ரொஃபைலையும் அதனால் கிடைக்கக்கூடிய நன்மையும் புரிஞ்சிட்டாங்கன்னா தி வில் நெவர் லீவ் இட் இது தான் ஸோ பேஷண்ட்டை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு அனலைஸ் பண்ணி அவங்க அட்டண்டர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நம்ம எல்லாம் சொல்லித்தருவோம் பட் ஒரு ஸ்டிக்மா மாதிரி அவங்க பார்ப்பாங்க இதை வந்து நம்ம ஏன் இதில் இதுக்கே எனக்கு இருக்காது அப்படின்பாங்க பட் இன்ஹெலஸ் வந்து அடிக்ஷனை உண்டாக்காது அது ரொம்ப சேஃப்டியானது ஏன்னா நம்ம வாயில் மருந்து சாப்பிட்ற நேரத்தில் அது நம்ம வயிறுக்கு போயிட்டு குடலுக்கு போயிட்டு ரத்தத்துக்கு வந்து தேவையில்லாமல் ஈரல்லேருந்து எல்லா உறுப்புக்கும் அந்த மருந்து போகும் வேறஸ் இன்ஹேலர் நம்ம எடுக்கிற நேரத்தில் அது நுரையீரலுக்கு மட்டும்தான் அந்த மருந்து போகும் அது இல்லாமல் ஒரு மாத்திரையில் பார்த்தீங்கன்னா மில்லிகிராமில் மருந்து இருக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் ஃபைவ் மில்லிகிராம் டென் மில்லிகிராம்னு இருக்கும் வேறஸ் இன்ஹேலரில் இருக்க மருந்துகள் வந்து மைக்ரோகிராமில் இருக்கும் ஸோ அது சேஃப்டி ப்ரொஃபைல் ரொம்ப நல்லது வயதானவர்களுக்கும் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கர்ப்பிணி தாய் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கொடுக்குற மருந்து வந்து இன்ஹேலர் தான் கொடுக்குறோம் ஆஸ்மா இப்போ ஸோ ஏன்னா அது சேஃப்டி ப்ரொஃபைல் சைல்டுக்கே அந்த அளவு சேஃப்டியான ப்ரொஃபைல் ஸோ வயதானவர்கள் ஈவன் கிரிண்டி ப்ராப்ளம் ஹார்ட் ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு இன்னமும் மேற்கொண்டு இன்னும் நாலு மருந்தை கொடுக்குறதோட இந்த இன்ஹேலர் வகை சிகிச்சையை அவங்களுக்கு புரிகிற வச்சுட்டோன்னு வைங்க நல்லா
ஏர் பொல்யூஷன் தான் இன்றைக்கி மேஜரான ஒரு ட்ரிகரிங் ஃபேக்டராக இருக்குது நான் யூஸ்வலாக நிறைய இடத்துல சொல்லுவேன் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க சர்க்கரை வியாதிக்கு வந்து நம்ம சவுத் இந்தியா தான் வந்து கேபிட்டல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஆஸ்மாவுக்கு வந்து கேபிட்டல்னு சொன்னிங்கன்னா டெல்லி தான் சொல்லலாம் ஸோ டெல்லியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்மா வந்து அதிகமாக இருக்குது ஆய்வுகள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி நைன் பர்சன்ட் வந்து ஆஃப் த சில்ட்ரன்ஸுக்கு ஆஸ்மா தாக்கம் இருக்குன்றாங்க வேறஸ் மற்ற டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸோ மற்ற பார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவிலேயே பார்த்தோம்னா எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் வந்து அதோட தாக்கம் இருக்குது ஸோ ஆஸ்மா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த வகையிலையுமே வந்து ஒரு பெரிய வியாதியாக மாறாமல் இருக்கிறதுக்கு ரிஸ்க் ஃபேக்டரை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ அதில் வந்து இப்போ இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸை வந்து மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கான அந்த டிவைசஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் எஃப்எல்லாம் வந்து மோசமாக போகுதோ அதை அலர்ட் பண்ணிட்டோம்னாலே நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஆஸ்மா தாக்கத்தை வந்து நம்மளால் தவிர்க்க முடியும் நுரையீரல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆஸ்மா சிஓபிடி அதெல்லாம் சொல்கிறோம் ஆஸ்மா சிஓபிடி இது ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நிச்சயமாமா அதாவது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் எப்படின்னா முந்தையெல்லாம் நாங்கள் என்ன சொல்லிட்டு இருப்போம்னா யாருக்கெல்லாம் வந்து புகைக்கும் பழக்கம் இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் வந்து சிஓபிடி வியாதி வரும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருப்போம் நிறைய ஸ்டடிஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா வீட்டில் இருக்க பெண்களுக்கும் வந்து சிஓபிடி வியாதி வர ஆரம்பிச்சு அதுக்கு காரணம் என்ன பார்த்தா அவங்க வந்து அடுப்பில் வந்து உள்ள அந்த புகை புகைக்கு எக்ஸ்போஷர் ஆகிறனால வர ஆரம்பிச்சு இப்போல்லாம் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஏர் பொல்யூஷனை தான் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி சொல்கிறோம் அவருக்கு ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை செகண்ட் ஹேண்ட் தேர்ட் ஹேண்ட் ஸ்மோக்கிங் எதுவுமே எக்ஸ்போஷர் ஆகணும்னு அவசியமே இல்லை பட் அவரோட வாழ்வியலில் வந்து டெய்லி ஏர் பொல்யூஷனுக்கு எக்ஸ்போஷர் ஆகிறாரு இன்டோர் ஏர் பொல்யூஷனுக்கு எக்ஸ்போஷர் ஆனாலே போதும் அவர் வந்து நாள்பட்ட அளவில் அவரோடுக்கு சிஓபிடி வரலாம் சில நேரத்தில் அது சிஓபிடி வராமல் ஐஎல்டின்னு ஒரு வியாதி இருக்குது இண்டஸ்ட்ரிஷியல் லங் டிசி இந்த மாதிரி கூட அது மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது ஸோ ஆஸ்மாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிக்கவரி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் சிஓபிடி வந்து ஒரு எண்ட் ஸ்டேஜ் லங் டிசீஸ் அதுக்கு வந்து பெரிய தீர்வு கிடையாது ஆஸ்மா வந்து பார்த்திங்கன்னா அலர்ஜினால் வரக்கூடியது சிஓபிடி வந்து ஆஸ்மாவின் முத்திய நிலையில் நம்ம சரியாக வைத்தியம் பண்ணாட்டி அது சிஓபிடி வியாதியாக மாறிடும் முதியோர்களுக்கு இருக்கிற அடுத்த நுரையீரல் சார்ந்த பிரச்சனை ரொம்ப காமனாக சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நுரையீரலில் வந்து நீர் கோர்த்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நீர் கோர்க்குமா கண்டிப்பாக முதியோர்களுக்கு அந்த மாதிரி வருமா கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா நுரையீரலில் நீர் கோக்குறதுன்றது எஃப்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது நுரையீரலில் மட்டும் கோக்காது நுரையீரல்னால் அதை ப்ளூரான்னு சொல்லுவோம் அந்த ப்ளூராவில் தான் வந்து செய்கிறோம் ப்ளூரல் எஃப்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி நீர் வந்து இதயத்தில் கூட கோக்கலாம் அது பேர் பெரிக்காடியல் எஃப்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ சில முதியவர்கள் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ சில பேருக்கு ஈரலில் பாதிப்பு இருக்கும் லிவர் ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கும் ஸோ வயிறு வந்து பெருசாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ வயிறில் வந்து அந்த நீர் அதிகமாக கலெக்ஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும் அசைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்போ அதோட முத்திய நிலையில் லங்ஸோட பேஸில் வந்து அந்த நீர் வந்து சேர ஆரம்பிக்கும் அப்போயும் ப்ளூரல் எஃபிஷன் வரும் இப்போ நம்ம உடம்புல இருந்து நீரை வெளியேற்ற உறுப்பு தான் வந்து கிட்னி இப்போ கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகுதுன்னு வைங்க உடம்புல எல்லா இடத்துலையும் நீர் சேர ஆரம்பிக்கும் கால் வீங்க ஆரம்பிக்கும் வயிறில் நீர் சேர ஆரம்பிக்கும் அந்த நேரத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்னியை சுற்றி இந்த நம்ம லங்ஸை சுற்றி உள்ள அந்த ப்ளூராவில் எல்லாம் நீர் சேர ஆரம்பிக்கும் காமனாக வந்து ப்ளூரல் எஃபியூஷன் வருது அப்படின்னா அது வந்து மெயினாக டிபி நோய் கிருமினால் வருதா இல்லை ஒரு பாக்டீரியா நோய் கிருமினால் வந்திருக்கா என்ன காரணம் அப்படின்றத ரொம்ப முக்கியமாக கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்கு அந்த நீரை எடுத்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ண வேண்டி வரும் அந்த நீரை எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணோம்னா அதில் உள்ளது என்ன நோய் கிருமி அப்படின்றத தெரிஞ்சு அதை முழுசாக சரி பண்ணிடலாம் சில நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா அது நீராக இருக்கிற நேரத்தில் நம்ம கண்டுக்காமல் விட்டுருவோம் அது வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகி சல மாதிரி அப்படி பஸ் மாதிரி பிடிச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் என்ன பண்ணணும்னா டேப் பண்ணணும் அதை அதை டேப் பண்ணி அந்த பஸ்ஸை வந்து வெளியே எடுத்தாகணும் அது வந்து ஒரு ஒரு செப்சிஸ் அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷனுக்கு கூட போகலாம் சில நேரத்தில் அந்த நோய் தாக்கம் அதிகமாகி மூளையை வரைக்கும் கூட பாதிப்பாகலாம் ஸோ இது யாருக்கு முதியவர் யாருக்கு வரலாம் அப்படின்னா உடம்புல எதிர்ப்பு எதிர்ப்பாற்றல் வந்து கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த தாக்கம் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இ
தடுப்பூசி போட்டுக்கிற அந்த விழிப்புணர்வு வந்து இப்போ மக்கள் கிட்ட வந்துச்சு முதியோர்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நுரையீரல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இருந்து அவங்கள தற்காத்து கொண்டதுக்கு என்னென்ன மாதிரி தடுப்பூசிகள் எல்லாம் போடணும் அதை பற்றி சொல்லுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கோவிடுக்கு அப்புறம் தான் வந்து இந்த தடுப்பூசி அப்படின்றதே வந்து முதியோர்களுக்கு மத்தியில் பெரிய லெவலில் ரீச் ஆயிருக்கு வேறஸ் நீங்கள் யூஎஸ் யூகே எந்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் எடுத்துக்கிட்டாலும் அவங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு செலவு பண்ணுறத விட ப்ரிவென்ஷனுக்கு தான் அதிகமாக செலவு பண்ணுறாங்க ஸோ ஏன் அப்படின்னா வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் வந்து வேக்சின்ஸ் ஆர் ரெக்கமெண்டட் ஃபார் எல்டர்லி பீப்புள் அட் த ஏஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு தாண்டுற நேரத்துலேயே அவங்களுக்கு வேக்சின்ஸை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க நம்ம ஊரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நிறைய பாடிஸு இந்தியன் அகாடமி ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸு இந்தியன் அகாடமி ஆஃப் ஜெ ஜெரியாட்ரிக்ஸு ஐஎம்ஏ இவங்கெல்லாம் என்ன டயபெட்டிக் அசோசியேஷன்ஸ் இவங்கெல்லாம் என்ன இப்போ ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ண வராங்க அப்படின்னா டயபெட்டிக் பேஷண்டாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அபவ் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்க்கு மேலேயே வந்து நிமோனியா வேக்சினும் சீசனல் ஃப்ளூ வேக்சினும் போடணும் அப்படின்றாங்க ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபிஷியன்ஸ் அவங்களோட அசோசியேஷனில் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ஆஸ்மா பேஷண்ட் சரி சிஓபிடி பேஷண்ட் சரி எனி லங் பேஷண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஏஜ் பாரே இல்லை சி சின்ன குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி வயதானவர்களாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு இயர்லி ஃப்ளூ வேக்சின் கண்டிப்பாக எடுக்கணும் அப்படின்றது ஒன்று ரெண்டாவது நிமோனியா வேக்சின் இது ரெண்டையும் எடுத்துட்டாங்கன்னா இப்போ நிமோனியா வேக்சின் இப்போ ஒரு டோஸ் எடுத்தோம்னா ஆறு மாதத்துக்குள்ளே செகண்ட் டோஸ் எடுக்கணும் அப்புறம் எவ்ரி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு ஒருக்கா தான் அடுத்த டோஸ் பூஸ்டர்ஸ் டோஸ் போகணும் ஃப்ளூ வேக்சின் வந்து இயர்லி எடுக்கணும் அந்த சீசன் வர நேரத்தில் இயர்லி எடுக்கணும் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த சீசனில் வரக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரெயின் ஆஃப் வைரஸ்க்கு நமக்கு பெரிய பாதிப்பு வராது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த ப்ளூரோல் எஃபியூஷன் ஐசியூவில் போய்ட்டு அட்மிட் ஆகிறது இதெல்லாம் வந்து ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் நம்மளால் குறைச்சிட முடியும் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா உணவு அதை வந்து நம்ம சிறப்பாக கரெக்டாக சாப்பிட்டோம்னா நல்ல ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழலாம் இல்லைனா மருந்தையே வந்து நம்ம உணவாக சாப்பிட வேண்டிய ஒரு நிலமை வந்துடும் அந்த வகையில் நுரையீரலை வந்து நல்ல ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறதுக்கு முதியவர்கள் என்னென்ன மாதிரி உணவு பழக்க வழக்கங்கள் வச்சுக்கணும் முதியவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிற நேரத்திலேயே நம்ம எல்லாமே வந்து ஏஜ் ஆகிட்டே இருப்போம் நமக்கு வந்து தேர்ட்டி இயர்ஸ் தாண்டிடுச்சுனாலே எவ்ரி இயருக்கு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வருஷம் நம்ம லூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஏஜ் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்மளோட எலும்பு வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு வருஷம் தேய்மான ஆகிட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் அது ஸோ முதியவர்களோட நியூட்ரிஷனில் அதிகமாக இருக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா புரோட்டீன் மட்டும்தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ ஒருத்தர் அறுபது கிலோ இருக்காருனா அவருக்கு குறைஞ்சது ஒன் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ கிராம் புரோட்டீன் பெர் டே இருக்கணும் இதுதான் முக்கியம் இந்த புரோட்டீன் தான் அவரோட பாடியோட மெட்டபாலிசத்தில் அதிகமான ஒரு பங்கு இருக்கும் ஆனால் கார்போஹைட்ரேட்டோ ஃபேட்டோ ஃபைபர்ஸோ வந்து பெரிய லெவலில் அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை மெயினாக ப்ரோட்டீன் கொடுங்க நிறைய புரோட்டீன் கொடுங்க கொஞ்சமாக கார்போஹைட்ரேட் கொடுங்க ஃபேட் கொஞ்சமாக கொடுங்க ஃபைபர் நிறையா கொடுங்க இப்படி தான் டயட் எடுத்துக்கணும் ஸோ முளக்கட்டிய தானியங்கள் பயறு வகைகள் இந்த மாதிரி டயட்டை கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு கீரைகள் காய்கறிகள் இதெல்லாம் கொடுக்கணும் இப்போ அவருக்கு வந்து ஒரு கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் டயட் டாக்டரோட அட்வைஸ் இல்லாமல் இதெல்லாம் எடுத்துக்கக்கூடாது ஸோ மெயின் ப்ரோட்டீன் அதில் வந்து எக்குக்கு வந்து ஒரு பெரிய இது இருக்குது ஸோ அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு டூ எக்ஸாவது எடுத்துக்கணும் அதுவும் எக் ஒயிட்டாவது எடுத்துக்கணும் இஃப் தே ஆர் நாட் கோயிங் டு டேக் எல்லோ யோ யோக் எடுத்து கட்டி கூட ஒயிட் ஆஃப் த எக் எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி எடுத்து ஒரு ப்ரோட்டீனை வந்து அவங்க ரீச் பண்ணணும் சரி இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் நான் வெஜிடேரியனாக இருக்கேன் அப்படின்னாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் வந்து கேஷ்யூநட் பாதாம் வால்நட் வால்நட்லாம் வந்து சீனியர் பீப்புளுக்கு வந்து டிமென்ஷா நிறைய வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ வால்நட்டோட ஷேப்பை பார்த்தீங்கனாலே பிரெயின் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ டிமென்ஷாவுக்கெல்லாம் வந்து ஒண்டர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதிலெல்லாம் அவ்வளோ விட்டமின்ஸ் இருக்குது ரொம்ப நல்ல இது அதை வந்து ஊற வச்சு டெய்லியும் சாப்பிட்டு வந்தாங்கனாலே தே வில் பி வெரி ஃபைன் அது மாதிரி சீத்தாப்பழம் இருக்குது பாருங்கள் சீத்தாப்பழம் வந்து அதில் நிறைய பிரெயினுக்கான இது இருக்குது அதெல்லாம் வந்து சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கணும் ஸோ வெஜிடேரியன் டயட்டில் உள்ளவங்க என்னென்னலாம் அவங்க டயட்டில் முடியுது எடுத்துக்கணும் அது மாதிரி பச்சை காய்கறிகள் ரொம்ப முக்கியம் அபவ் எவ்ரி திங் சன்லைட்டோட எக்ஸ்போஷர் தான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்கு ஸோ சன்லைட்டில் இப்போ ஈவன் நீங்கள் ஆஸ்மா சிவப்பிடியை பற்றி பேசுகிற நேரத்தில் அதுக்கு அந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் காரணமாக அடிப்படையாக என்ன இன்றைக்கி ஆய்வ
ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம கம்யூனிட்டி வந்து மாறணும் நம்ம சொசைட்டி மாறணும் எல்லோரும் வந்து சீனியர் சிட்டிசன்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணி அவங்களோட ஹெல்த்தியாக வந்து நம்ம வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஒரு நல்ல சொசைட்டியை நம்ம உருவாக்க முடியும் ஏன்னா இந்தியாவில் வந்து இன்றைக்கி வந்து எல்டர்லி பீப்புளோட பாப்புலேஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாகிட்டே இருக்குது இன்னொரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா எல்டர்லி பாப்புலேஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக நம்ம ஊரில் இருப்பாங்க முதியோர்களுக்கு நுரையீரல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் என்னென்ன வரும் அப்படின்றத தெளிவாக சொன்னீங்க இப்போ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா அலர்ஜி ஒவ்வாமை இது எதனால் வருது முதியவர்களுக்கு அதிகமாக என்னென்ன வரும் அது பற்றி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஃபுட் அலர்ஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில்ட்ரன்ஸுக்கு தான் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா பை த ஏஜ் அட்வான்சஸ் அட்வான்சஸ் ஆக ஆக தே வில் அவுட் க்ரோ இட் ஒரு ஸ்டேஜில் அவுட் க்ரோ ஆகிடும் முதியவர்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கின்னில் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் அதிகமாக இருக்கும் இச்சிங் இருக்கும் ரேஷஸ் அதிகமாக டெவலப் ஆகும் ஏன்னா அந்த ஸ்கின்னுக்கு கீழே உள்ள அந்த சப்கண்டினியஸ் ஃபேட் வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே போக ஆரம்பிக்கும் ஸோ சாதாரண ஒரு கொசு கடித்தா கூட பார்த்திங்கன்னா அந்த அரிப்பு சில பேருக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு மெயின் காரணம் வந்து அவங்களோட தைராய்டு மெட்டபாலிசம் இருக்கும் ஸோ வயதானவங்க நிறைய பேருக்கு வந்து இதர் ஹைப்போ தைராய்டிசமாக இருக்கும் இல்லை ஹைப்பர் தைராய்டமாக இருக்கும் இது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா அட்ரிகேரியா அப்படின்ற ஒரு தோளில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு வியாதியை வந்து ஒரு அரிப்பு சம்மந்தமான ஒரு அலர்ஜி ப்ராப்ளத்தை வந்து அதிகப்படுத்தும் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பேசிக்காக என்ன அவங்களுக்கு இல்லை அவங்களோட வைட்டமின்ஸில் என்ன இல்லை அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடணும் அதை வந்து ச இது பண்ணும் தைராய்டு ஹார்மோனில் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அதை ஆரம்பத்துலேயே சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும் ரெண்டாவது அவங்களுக்கு அலர்ஜி டெஸ்ட் பண்ணலாம் பட் என்ன பியூட்டினா சின்ன குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து அலர்ஜி டெஸ்ட் பண்ணுற நேரத்தில் அதில் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் பெரியவங்களுக்கு வந்து அதை அந்த அளவு பெருசாக அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் கிடைக்காது ஸோ அந்த மாதிரி அவ் ஒவ்வாமை டெஸ்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் அவங்களுக்கு ஃபுட் அலர்ஜி இருந்தாலும் தே கேன் அதை வந்து எப்படி மாற்றி அமைக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம இது பண்ணுவோம் முதியவர்களுக்கு ஆஸ்மா தாக்கம் வந்தா அதை எப்படி எதிர்கொள்றது அதே மாதிரி நுரையீரல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் என்னென்னால வரும் இது குறித்து எங்களுக்கு ஒரு தெளிவான விளக்கம் சொன்னீங்க இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துருக்க நேர்களுக்கு உங்களோட டேக் ஹோம் மெசேஜ் என்ன முதியவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சொசைட்டியில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பங்கில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்பை கொடுக்குறதுல நம்ம அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய இது இருக்குது மெடிக்கல் ஃபர்டர்னிட்டியில் உள்ளவங்க அத்தனை பேருக்கு அதில் ஒரு பெரிய பங்கு இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஆஸ்மா பேஷண்டாக இருக்கார் அப்படின்னா அவருக்கு அந்த இன்ஹேலர் வந்து முடியறதுக்குள்ளே ரீஃபில் பண்ணி கொடுக்கணும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இன்ஹேலர் வாங்கி கொடுத்துருவாங்க அது முடிஞ்சிருக்கும் அப்பயும் அந்த பேஷண்ட் அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பார் ரொம்ப பேத்தட்டிக்காக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து என்ஷோர் பண்ணணும் சீ டு தட் இட் அவரோட எப்பயுமே அவரோட இது வந்து இருக்கா அப்படின்றத என்ஷோர் பண்ணணும் சில பேர் வீட்டில் வந்து இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ண தெரியாட்டி அட்லீஸ்ட் வந்து நெபலைசேஷன் எப்படி கொடுக்கணுன்றது தெரியும் அவங்களோட ஃபேமிலி டாக்டரோட நம்பரை வந்து எனி டைம் வச்சுட்டு அது தீவிரம் அடையாததுக்கு முன்னாடி அவங்கள மருத்துவத்துக்கு நம்ம மருத்துவமனைக்கு கொண்டு போகிறதுக்கான தகுதியில் இருக்கணும் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேக்சினேஷன் ரொம்ப ரொம்ப கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஒரே பாயிண்ட் அவங்க வந்து செய்யணும் அவங்களோட ஹெல்த்தில் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னாங்கன்னா நிச்சயமாக வந்து வேக்சினேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதில் ஃப்ளூவும் நிமோனியாவும் அதை எடுத்தாங்கனாலே நிறைய ப்ராப்ளத்துலேருந்து அவங்க சேஃப் ஆகிடலாம் மூணாவது அவங்க டயட்டில் கண்டிப்பாக ப்ரோட்டீனான ஃபுட்டு சாப்பிட்ணும் நிறைய பே பேரை பார்த்திங்கன்னா ஒரு தோசை எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அதுக்கு கொஞ்சம் ஊடு சட்னியை வச்சு சாப்பிட்டுருவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு நியூட்ரிஷனாக என்ன அப்படின்றத வந்து வீட்டில் உள்ள அடல்ட்ஸ் சொல்லணும் அவங்களுக்கு சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு எக்கு கண்டிப்பாக ஒரு எக்கு அவங்க டயட்டில் இருக்கணும் கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் அட்ரஸ் பண்ணுற நேரத்தில் அவங்களுக்கு நிறைய தண்ணி குடிக்க சொல்லித்தரணும் காலையில் எந்திரிச்சோடனே வெந்நீர் நல்லா குடிக்க வைக்கணும் அவங்களுக்கு அவங்களோட டாய்லெட்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கா ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கா இதெல்லாம் தான் பார்க்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி சில பேசிக்கான இதை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக வந்து ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை வந்து அந்த முதியவர்களுக்கு நம்மளால் கொடுக்க முடியும் முதியவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய நுரையீரல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் ஆஸ்மா நோய் எதனால வருது அது தவிர்க்கிறதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்கு இப்படி எங்களுக்கு இருந்த பலதரப்பட்ட சந்தேகங்களுக்கு தெளிவாக அழகாக விளக்க சொன்னீங்க மிக நன்றி டாக்டர் நன்றி